বাকি রইল আর একদিন অর্থাৎ আগামীকালকের পরে জানা যাবে সুপার টুয়েলভের কোন চারটি দল দুই গ্রুপ থেকে আসবে শ্রীলঙ্কা বুঝে কিছুটা এগিয়ে রাখলো নিজেদেরকে তবে শেষ না হওয়া পর্যন্ত ক্রিকেট যেহেতু গৌরব মনিষ্ঠাদের খেলা আমরা নিশ্চিত করে বলতে চাই না যে শ্রীলঙ্কাই আসছে আর শ্রীলঙ্কা এসে আমাদের সুপার টুয়েলভের বি গ্রুপে বাংলাদেশের সঙ্গে ওই গ্রুপই আসছে দর্শক সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি এটিএন বাংলার টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ স্পেশাল টি টোয়েন্টি এক্সট্রাতে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি এস এম আব্দুল শাকুর আজও প্রতিদিনের মতো আমাদের সঙ্গে দুজন প্রিয় অতিথি রয়েছেন তাদেরকে স্বাগত জানাই রয়েছেন সাবেক ক্রিকেটার সাথিরা জাকির জেসি স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে ধন্যবাদ রয়েছেন ক্রিয়া ভাষ্যকর বিশ্লেষক আলফাজুদ্দিন আহমেদ আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ তোমাকে দর্শক আপনারা সবসময় আমাদের সঙ্গে থাকেন আমরা জানি এবং এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে আপনারা যে আছেন সেটা আমরা বুঝতেই পারি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আপনাদের সঙ্গে থাকা আমাদেরকে আন্দোলিত করছে আপনারা থাকতে পারবেন আমাদের সঙ্গে নিয়মিতই যেমনটা স্কলে দেখানো ফোন নাম্বারে প্রশ্ন করতে পারবেন মতামত জানাতে পারবেন যে কোনো কিছু আমরা ওপেন আছি আপনাদের জন্য আমাদের ইউটিউবে আমাদের কন্টেন্ট দেখতে পারবেন এবং নিঃসন্দেহে সবসময় আমাদের জন্য ভালোবাসা জ্ঞাপন করবেন আমরা আমাদের আজকের আড্ডাটা শুরু করি যে সেপো আজকে কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো আমরা বুঝে যাব যদি শ্রীলঙ্কা জিতে যায় চার পয়েন্ট নিয়ে শ্রীলঙ্কা কোয়ালিফাই করে যাবে ফর দ্য সুপার টুয়েলভ তারপরে দিনের আরও যে একটা ম্যাচ আছে ঠিক আগামীকালকে দুটো ম্যাচ আছে এর মধ্যে দিয়ে কিন্তু আমরা ইনফ্যাক্ট পেয়ে যাচ্ছি যে আটের সঙ্গে আর কে চার আসছে এই যে বাংলাদেশের সাথে আর কারা যুক্ত হচ্ছে ইনফ্যাক্ট এই এই যে ম্যাচ এই ম্যাচ থেকেও বোঝা যাবে কিংবা আগামীকালকের মধ্যে আমরা পুরো দুটো দল পেয়ে যাব কেমন দেখা শুরু করেছেন এবারের ওয়ার্ল্ড কাপকে আমার কাছে একটা জিনিস খুব ভালো লেগেছে যে শ্রীলঙ্কা বলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ বলেন নামের ভারে কেউ কিন্তু এই কোয়ালিফাই খুব ভালো খেলছে না সেই হিসেবে অন্যান্য দলগুলো যেমন নমিবিয়া বলেন স্কটল্যান্ড নেদারল্যান্ড সবাই কিন্তু দারুণ ক্রিকেট খেলছে এই জিনিসটা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে যে অন্য সময় যেটা হতো যে আগে থেকেই বলা যেত যে এই দুটো দল হয়তো বা কোয়ালিফাই করবে মোটামুটি এর আগে নিশ্চিত হওয়া যেত নিশ্চিত হওয়া যেত কিন্তু এই ওয়ার্ল্ড কাপে যেটা সব থেকে ভালো লাগছে যে শেষ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে প্রথম ম্যাচ থেকেই তো শুরু হয়েছে এক্সাইটমেন্ট হ্যাঁ প্রথম ম্যাচ থেকে এক্সাইটমেন্ট শুরু হয়েছে এবং সবথেকে বড় কথা যে অনেকে অঘটন বলতে পারে কিন্তু আমার কাছে একটা ম্যাচও অঘটন মনে হয়নি সবাই খুব ভালো ক্রিকেট খেলছে সবাই ভালো খেলেই কিন্তু তাদের জায়গাটা নিশ্চিত করা ট্রাই করছে একটা ম্যাচও অঘটন হয়েছে সেটা বলা যাবে না ক্রিকেট গৌরব মনিষ্ঠতার খেলা এই কারণে আমরা এইভাবেই বলি কমেন্ট্রি বক্সে এই ধরনের শব্দগুলো আমরা প্রায় শুনি আলফাজুদ্দিন আহমেদ তার নাম এ দেশের ক্রিকেটটা আমরা ভালোবাসি কিন্তু বিশ্বকাপ যেহেতু সেখানে সব দল নিয়ে বা দেশ নিয়ে আমাদেরকে কথা বলতে হয় সুপার টুয়েলভে যাওয়া না যাওয়ার হিসেব আমরা অনেক কষেছি কিন্তু এবার একটু নিশ্চিত যে আটের মধ্যে থাকার কারণে আমরা আগে থেকেই সুপার টুয়েলভ নিশ্চিত করে বসে আছি সুপার টুয়েলভে খেলবার জন্য ইতিমধ্যে যুদ্ধে নেমেছে দুবারের ওয়ার্ল্ড কাপ বিজয়ী ওয়েস্ট ইন্ডিজ একবারের ওয়ার্ল্ড কাপ বিজয়ী শ্রীলঙ্কা যারা প্রত্যেকে তাদের নিজ নিজ প্রথম ম্যাচে আপসাইটের শিকার হয়েছেন বিশ্বকাপের এই যাত্রাটা কেমন লেগেছে এখনো পর্যন্ত অ্যাবসলুটলি একেবারে ভালো একটা জায়গা থেকে তুমি শুরু করেছ যেটা একটু আগে জেসি বলছিল যে আসলে এই এবারের বিশ্বকাপের সবচেয়ে বড় পাওয়াটা হচ্ছে যে কোনো দলকেই কিন্তু খাটো করে দেখার কোনো উপায় নেই এভরি টিম হ্যাজ প্রিপেয়ার দেমসেলস তাদের কিন্তু তৈরি করে তারা এই বিশ্বকাপ খেলতে এসছে এবং অন দি ডে যে দল যে দল ভালো খেলতে পারছে সেই দলে কিন্তু জিতে নিচ্ছে এই যে আপসেট আপসেট কেন বলি যে সমস্ত দল বেশি জিতেছে জিতে একটা রেপুটেশন তৈরি করেছে সেই দল যখন কোনো একটা কম রেপুটেশনের দলের কাছে হেরে যায় তখন সেটাকে আপসেট বলা হয় কিন্তু আপসেট বললেও অন দি ডে কিন্তু ওই কম রেপুটেশনের দলটা ভালো খেলেছে বলেই কিন্তু আপসেটটা ঘটে ঘটাতে সক্ষম হয়েছে তো সেই দিক দিয়ে আমি বলবো যে এবার কোয়ালিফাইং রাউন্ডে যে দলগুলো খেলছে অলমোস্ট সবগুলো দল খুব তৈরি হয়ে এসছে খুব ভালো ক্রিকেট খেলছে এবং ভালো ক্রিকেট খেলছে বলেই এই আজকের শেষ দিন এই গ্রুপের শেষ ম্যাচ এখনও পর্যন্ত কিন্তু আমরা নিশ্চিত না কোন দল যাবে হয়তো শ্রীলঙ্কা নিজেদেরকে একটু এগিয়ে রেখেছে ইস দ্যাটস ট্রু পরের ম্যাচটা কিন্তু এখনও নামিবিয়া ইউএর সাথে খেলতে হবে ইউএকে হারাতে হবে তাহলে হয়তো তারাও কোয়ালিফাই করতে পারবে এইরকম জায়গায় আমরা রয়েছি অন্য গ্রুপের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখব সব দলই কিন্তু দুটো করে খেলে একটা করে জিতেছে এবং দুই পয়েন্ট দুই পয়েন্ট দুই পয়েন্ট করে অবস্থান তাদের রয়েছে তুমি একটু আগেই বলছিলে যে দুবারের চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজ যাদেরকে আমরা খুব মারকুটে একটা সাইড বলে মনে করি সেই দলও কিন্তু এখানে এসে খুব বেশি ব্যাঠাতে যে একেবারে
এবং ডকরেল তুমি জানো ডকরেল ঢাকায় খেলে গেছে অ্যাজ এ বোলার অ্যাট দ্যাট টাইম কিন্তু এখন সে ব্যাট হাতে কিন্তু শাসন করছে আমার মনে হয় দ্যাটস দ্য ইম্প্রুভমেন্ট এবং ক্রিকেটে এই ধরনের দৃশ্যগুলো আমরা প্রায় দেখি তাই না তাই বাংলাদেশ আলোচনা আমরা হয়তো করব কিন্তু তার আগে সুপার টুয়েলভের এই যে যাত্রায় সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ গতকালকের প্রস্তুতিমূলক ম্যাচটা খেলতে পারেনি পসপন্ড হয়েছে কিন্তু তার আগে যদি বলি যে পরের গ্রুপটাতেও বা পরের রাউন্ডে যাওয়ার জন্য ইতিমধ্যে যারা এগিয়েছে আমরা কি জিম্বাবুয়ে কিংবা যদি ওয়েস্ট ইন্ডিজের কথা বলি দুই দলের যে কোনো একটা দল কি এবার বাদ পড়ে যাচ্ছে নাকি কি মনে হয় সম্ভাবনা কিন্তু একটা আছে সম্ভব সম্ভাবনা আছে এখন আর একটা ব্যাপার কিন্তু রয়েছে যদি একটা বৃষ্টির সম্ভাবনা কিন্তু আছে যদি বৃষ্টির জন্য বা ওয়াশ আউট হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বাদ পড়ার একটা সুযোগ খুব বেশি আছে কারণ রান রেটে কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজ নাম্বার থ্রি পজিশনে আছে এখন পর্যন্ত সো এই ধরনের একটা আপসেট আমার কাছে মনে হয় এই ওয়ার্ল্ড কাপে যে কোনো একটা টিমের জন্য হয়ে গেলেও যেতে পারে আর আমাদের বাংলাদেশের রাউন্ডের কথা যেটা বলি যে আমার কাছে মনে হয় যে বাংলাদেশের রাউন্ডে এখন যেই আসুক না কেন প্রত্যেকটা প্রতিপক্ষ কিন্তু কঠিন হতে চলেছে কারণ এটা হবে আমরা যাদের বাছাই পর্বে যাদের খেলা দেখেছি এবং তারা যেভাবে খেলেছে সেই খেলাগুলো তারা তো কোয়ালিফাই করছে কেউ না কেউ তো সেই দলগুলো কোয়ালিফাই করে যখন তারা খেলবে তারা তাদের কিন্তু হারানোর কিছু থাকছে না ফলে তারা তাদের বেস্ট খেলাটা দেবে ফলে ওইখানেও কিন্তু এক্সাইটমেন্ট এই ছোট দল বলি বড় দল বলি কিছু আর থাকছে না সুপার টুয়েলভে না অবশ্যই ছোট দল বলে এখন আর কিছু নেই সত্যিকার অর্থে বিশেষ করে এই কোয়ালিফাইন দেখার পরে তো ছোট দল কাউকে বলাই যাবে না শুধুমাত্র যদি বলি ইউএই হয়তো বা শক্তিমাত্রা দিক থেকে এই যে আটটা দল খেলছে তাদের মধ্যে হয়তো বা আট নম্বর ইউএই হতে পারে তারাই আবার প্রথমে হ্যাট্রিক হ্যাট্রিক করেছে হ্যাঁ মায়াপান কিন্তু দারুণ একটা আমার দেখা মতো এই কয়েকটা দলে যতগুলো বোলার আছে মায়াপান যদি উদীয়মান বলি খুব ভালো করছেন এবং তিনি কিন্তু তার জাত ইতিমধ্যে চিনিয়েছেন যদি ইউএইতে খুব ভালো ব্যাটার এখন নেই তবে ইউএই টিমটা কিন্তু কিছুদিন আগে আলফাজ ভাই খুব ভালো ছিল বাংলাদেশ যখন ইউএইর সাথে খেলতে যায় তার আগে কিন্তু তাদের রেগুলার ক্যাপ্টেন তাকে আসলে দল থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে আরও দু একজন সিনিয়র প্লেয়ারকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে যদি পুরো দলটা থাকতো তাহলে আমার কাছে মনে হয় ইউই একেবারে সমানে সমান হতো আটটা দলের মতো সো বিশ্বকাপের এই কোয়ালিফাইন নিয়ে আমার কাছে মনে হয় এবার যত আগ্রহ সবার মাঝে এর আগে কখনোই ছিল না সো এই বলা যেতে পারে যে যখন মূল পর্বে সবাই যাবে তখন আরও বেশি জমে উঠবে বাংলাদেশের জন্য কম্পিটিশানটা আরও ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে ওকে যদি সংযুক্ত আরব আমিরাত জিতে যায় আজকে তাদের ম্যাচে তখন কি হবে তখন ওই যে বড় একটা দল বাদ পড়ে যাবে যারা অনেক কি বলবো আপসেট দিয়ে শুরু করেছে যে যারা এবারকার টুর্নামেন্ট তারা বাদ পড়ার সম্ভাবনা হয়ে যাবে এবং সেক্ষেত্রে সেটা আবার আরেকটা তিনটা দলের কিন্তু দুই পয়েন্ট করে হবে শ্রীলঙ্কা তখন গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে ইউএইড কিন্তু আবার চা হয়ে যাবে একটা পয়েন্ট মানে একটা ম্যাচ জিতলে আর ওইখানে যে मनसुन मतन टूर्नमेंट शुरू करते भलो हतो जानते स्लट पा जा रखम टाइम खेले फिलते कमिटमेंट रही है विभिन्न जगह सूतरा আর বাংলাদেশের কথা যদি তোমাকে বলতে বলে বাংলাদেশের কথা এটাই বলবো যে বাংলাদেশের গ্রুপে যেই আসুক না কেন বাংলাদেশের জন্য থিংস আর বিকামিং মোর অ্যান্ড মোর অ্যান্ড মোর ডিফিকাল্ট আমরা আমি বিশেষ করে এক স্ট্রেট বলি যদি সোজাভাবেই বলি যদি আমি দেখছি যে অন্য সবগুলো দল এই বিশ্বকাপে খেলার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করেছে প্রস্তুত করে এসছে এবং তাদের রিফ্লেকশনগুলো আমরা তাদের খেলায় দেখতেও পাচ্ছি এবং বাংলাদেশ একমাত্র দল যারা সবচাইতে আন্ডার প্রিপেয়ার্ড আনপ্রিপেয়ার্ড আননার্চার্ড এবং ইনএক্সপিরিয়েন্সড সুতরাং এই দলের কাছ থেকে ভালো কিছু প্রত্যাশা করা খুব কঠিন হবে আমাদের দলও মনে হয় এতটা নিজেরাও নিজেদের কাছে অনেক প্রত্যাশা করছে না তারা দুই একটা ম্যাচ জেতার কথা কেউ কেউ বলছেন আবার একটা জয়ের জন্য মুখে আছে এই কথা বলছে তবে কি আমাদের যেহেতু খেলোয়াড়দেরই দেখছি প্রত্যাশা দুই একটা ম্যাচ জয় তবে কি আমরা খুব বেশি দূর যেতে পারছি এবারের সুপার টুয়েলভে 
আমার কাছে মনে হয় যে খুব বেশি প্রত্যাশা না করাই উচিত কারণ দলটা যদি যেটা ভাইয়া বলল যে ইনএক্সপেরিয়েন্স সেটা নিশ্চয়ই কিন্তু ইনএক্সপেরিয়েন্স অনেক প্লেয়ারকে আমরা দেখতে পাচ্ছি শুধুমাত্র যদি মোস্ট সিনিয়র বলি সাকিব আছে যে সাকিবের অনেক বেশি খেলার অভিজ্ঞতা আছে মোস্তাফিজ ছিলেন সাকিবের পাশে বাট মোস্তাফিজের রিসেন্ট ডেইজে যে আসলে পারফরম্যান্স সেটা দেখে বলা যাচ্ছে যে না যে মোস্তাফিজ আসলে প্লেইং ইলেভেনে খেলবেন কি না সো আমার কাছে মনে হয় সাকিব একতরফা একা হয়ে গেল হ্যাঁ লিটন কুমার দাস আছেন তার সাথে সৌম্য সরকারকে অভিজ্ঞ বলবো না অনভিজ্ঞ বলবো বুঝতে পারছি না কারণ তার ফর্মের জন্য আসলে হ্যাঁ খেলারই কথা ছিল না একদম লাস্ট মোমেন্টে যেহেতু একদম দলটাকে পুরো ভেঙে চড়ে আবার নতুন করে গড়া হয়েছে সো এই দলটার কাছে আমার কাছে মনে খুব বেশি আশা করা উচিত হবে না আমাদের কারণ আমরা যত বেশি আশা করব তাদের উপর তত বেশি প্রেশার যাবে যদি ভালো খেলে দেয় যদি একটা দুটো ম্যাচ জিতে সেটাই তো বাংলাদেশের জন্য অনেক কিছু আমার কাছে মনে হয় দুটো ম্যাচ জিতে গেলে আবার আমরা ভুলেও যাব যে এরকম আমরা আবার আমরা না একটু বেশি আশা করি যে একটা দুটো ম্যাচ জিতলে আমরা আশা করি আমরা সেমিফাইনাল খেলবো আমরা ফাইনাল খেলবো এত বেশি আশা করা ঠিক না আমার কাছে মনে হয় যে গ্রুপ পর্ব থেকে যে দুটো দল আসবে অ্যাটলিস্ট তাদের সাথেও যদি বাংলাদেশ জিতে সেটা আমাদের জন্য অনেক বড় পাওয়া হবে যে শিল্পীর কথা যে এত কিছু আশা করা ভুল আমরা সবাই জেনে গেছি আসলে আসলে পরীক্ষায় তুমি যেরকম প্রিপারেশন করবা পরীক্ষা তো তোমার সেরকম হবে তুমি তো সেরকম ভাবে দলটাকে প্রিপেয়ার করতে পারো নেই প্লেয়াররা ব্যক্তিগত ভাবেও জাতীয় দলে খুব বেশি ম্যাচ খেলার খুব বেশি খেলার সুযোগ কিন্তু পায়নি কেউই যারা নতুন এসছে তারা সকলে কিন্তু এক ম্যাচ দু ম্যাচ খেলে ওয়ার্ল্ড কাপ খেলতে চলে গেছে আর যারা পুরনো সম্মুখে আনা হয়েছে ইজ নট ইন ফর্ম স্ট্যাটিস্টিক্স দেখো ইজ নট ইন টাচ আমাদের মুস্তাফিজ সে একদম ফেড আউট হয়ে গেছে এই মুহূর্তে ইজ নট ইন ইন ইজ ফর্ম একটা ফোন আছে একটা ফোন নেই দর্শকদের হয়তো কিছু বলতে চাওয়া থাকতে পারে দর্শক কে বলছিলেন কথা কে বলছিলেন নাম পরিচয় জানিয়ে আপনার প্রশ্ন কিংবা মতামত আমাদেরকে জানাতে পারেন এবং আপনার টেলিভিশনের ভলিউমটা কমিয়ে নিতে হবে আমাদের কি শুনতে পাচ্ছেন নাম সোহান জি সোহান জি আসসালামু আলাইকুম সালাম সোহান আপনাকে আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনি কোথা থেকে বলছেন আমি সোয়াডাঙ্গা থেকে বলছি কা কিছু আছে বলে ফেলুন জি বাংলাদেশের ভারতের হ্যাঁ আপনার কথা আমরা শুনতে পাচ্ছি না ভারতের ক্রিকেট সভাপতি সাতবার চেঞ্জ হয়েছে কিন্তু বাংলাদেশের কেন চেঞ্জ হয় না বাংলাদেশের ক্রিকেটের সভাপতি চেঞ্জ হলে কি খেলায় পরিবর্তন আসবে এমনটা কি মনে করছেন আপনার আপনার টেলিভিশনের ভলিউমটা যেহেতু শোনা যাচ্ছে সে কারণে আপনার কথা শুনতে আমাদের অসুবিধা হচ্ছে আচ্ছা আমরা যেটা ওনার প্রশ্ন ছিল সেটা হচ্ছে আমরা যে ততটুকু বুঝেছি যে ভারতের ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি পরিবর্তন হচ্ছে প্রেসিডেন্টের পরিবর্তন হচ্ছে আমাদের প্রেসিডেন্ট পরিবর্তন হচ্ছে না কেন আমাদের মানে এই মুহূর্তে প্রেসিডেন্ট পরিবর্তন হলে যে ক্রিকেটের অনেকখানি পরিবর্তন হয়ে যাবে এমনটা তো আমরা ফিল করছি না মনে হয় এরকম কি আমি ফিল করছি ওকে আমি ফিল করছি বিকজ দিস দিস কমিটি দিস সিলেকশন বোর্ড দশ বারো বছর ধরে কিন্তু কাজ করছে ওকে এবং তারা প্রত্যেক বছরই তাদের যে প্ল্যানিং আছে তাদের যে চিন্তা ভাবনা রয়েছে তাদের মাথায় যত আমাদের ক্রিকেট কো উন্নয়ন করার যা কিছু রয়েছে সেগুলো তারা কিন্তু দিয়ে ফেলেছে জি দে হ্যাভ ফিনিশ দেয়ার স্টক এবং দেয়ার পরেও কিন্তু আমাদের ক্রিকেটে উন্নতি হয়নি সুতরাং আমি মনে করি পরিবর্তন আসতে পারে পরিবর্তিত চিন্তা হবে আর একটা কথা তো তুমিও নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবে যে আগে বীজ বোপন করতে হবে তারপরে ফল পাবা তো আমরা তো বীজ বোপন করছি না আমাদের ক্রিকেট তো আমরা ছড়াতে পাচ্ছি না এখনো বিভাগীয় পর্যায়ে খেলা হয় না ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে খেলা হয় সাম্প্রতিক সময়ে মুখোমুখি হয়েছে এখনো কিন্তু কার্যকরী হয়নি তো এই দশ বারো বছর লেগে গেলে মুখোমুখি ওইটা করতে তাহলে আগামী আরও দশ বছর বারো বছর লাগবে আমাদের কিছু করতে এই এই বোর্ড যদি থাকে সুতরাং আমি নিশ্চিতভাবে মনে করি যে দ্যাট শুড বি সার্টেন চেঞ্জেস সিলেক্টারদের মধ্যে চেঞ্জ হওয়া উচিত ক্রিকেট বোর্ডেও পরিবর্তন আসা উচিত ইন্দ্রারাই যদি থাকেন থাকেন কিন্তু আরও দশজনকে ওনারা হায়ার করেন মানে ডাইরেক্টর হিসাবে নেওয়া আসা হোক তাদের বুদ্ধি নিয়ে এবং সব মিলিয়ে একটা পরিকল্পনা করা হোক কিভাবে ক্রিকেটকে আমরা আরও আহত একটু একটা কথা বলি এই যে নামিবিয়া দু হাজার সালে নাকি জয়েন্টলি স্পন্সার হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার সাথে ওয়ার্ল্ড কাপ হোস্ট করবে দে হ্যাভ সিক্সটি নাইন থাউজেন্ড স্টুডেন্টকে ক্রিকেটের আওতায় এনেছে তাদেরকে এখন থেকে তারা ট্রেনিং কোচিং ইত্যাদি শুরু করেছে তো আমরা তো কিছুই করিনি করেছি কি এরকম কিছু হ্যাঁ আমাদের তৃতীয় বিভাগে খেলা হয় তখন আমরা জানি যে সেখানে আগেই কে খেলবে না খেলবে 
আউট হবে কি হবে না এগুলো নাকি আগে ডিসাইড হয়ে যায় এরকম তথ্যগুলো আমরা দেখেছি বিভিন্ন नेशन বাংলাদেশে আম্পায়ারিং এর ক্ষেত্রেও যে সমস্ত অ্যাপারেটাস আজকাল ইউজ করা হয় সেগুলো আমাদের কিনছি না কেন আমরা 900 কোটি টাকা এফডিআর ফেলে রেখে কোন লাভ আছে কেন আমরা ডিআরএস এর দিয়ে আমাদের এই আলোচনা থাকবে একটা ফোন আছে ফোন নিয়ে আমরা এই আলোচনার রেস গুলোকে কন্টিনিউ করব দর্শক কে বলছিলেন কোথা থেকে নাম পরিচয় জানি আপনার প্রশ্ন বা মতামত জানাতে পারেন শুনতে পাচ্ছেন কি फिल करेटे केटे आस जगह सिद्धांत विजयी दर्शक আমাদের সঙ্গে থাকুন উপভোগ করুন এটিএন বাংলা উপভোগ করুন এটিএন বাংলা টি20 ওয়ার্ল্ড কাপ আয়োজন টি20 এক্সট্রা সঙ্গে থাকুন ফিট চেক আইসিসি টি20 ওয়ার্ল্ড কাপের অষ্টম আসর 16 টি দলের ব্যাটে বলে জমজমাট লড়াই সেই লড়াইয়ে সর্বশেষ তথ্য আর চুলচেরা বিশ্লেষণ নিয়ে এটিএন বাংলার বিশেষ আয়োজন টি20 এক্সট্রা উপস্থাপনা এস এম আব্দুল শাকুর পরিচালনা কুইন রহমান देख प्रति रवि बृहस्पतिवार दोपुर एक दस मिनिटे चोक रखू एटीएन बांगल् বিরতির পর আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক আপনারা সবাইকে এটিএন বাংলায় আপনারা উপভোগ করছেন এটিএন বাংলা টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ স্পেশাল টি টোয়েন্টি এক্সট্রা আপনাদের সঙ্গে আছি এস এম আব্দুল শাকুর স্টুডিওতে দুজন প্রিয় মানুষ আছেন আছেন সাবেক ক্রিকেটার সাথিয়া জে জাকির জেসি এবং সঙ্গে আছেন আলফাজুদ্দিন আহমেদ দুজন প্রিয় মানুষের সঙ্গে আড্ডাটা আমরা কন্টিনিউ করতে চাই আমরা আম্পায়ারিং নিয়ে কথা বলছিলাম আমরা বাংলাদেশের কী হবে না হবে এগুলো নিয়ে কথা বলছিলাম এই আলোচনাগুলো আসলে থাকবে ইনফ্যাক্ট কিন্তু সেক্ষেত্রে আমাদের দর্শকদের জানাতে চাই শ্রীলঙ্কা ষোলো রানে কিন্তু নেদারল্যান্ডসকে হারিয়ে অলমোস্ট তারা কোয়ালিফাই করে গেছে ফর দ্য সুপার টুয়েলভ আমরা শ্রীলঙ্কাকে অভিনন্দন জানি অবশ্যই অভিনন্দন বিশেষ করে আমাদের 
ঘুরে ফিরে কিন্তু আমরা চাই যে আমাদের এশিয়ান কান্ট্রির দলগুলো ডমিনেট করুক দিন শেষে সো শ্রীলঙ্কা হয়তো বা কোয়ালিফাই না করলে আমাদের একটু মন খারাপ হতো কারণ মানে একবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন টি টোয়েন্টিতে আরও এর বাইরে দুবার আরও ফাইনাল খেলেছে এবারের এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন কোন কদিন আগে তারা পাকিস্তানকে হারিয়ে এশিয়া কাপ জিতে নিয়ে গেছে সুতরাং এই এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার টিম যদি এখানে কোয়ালিফাই না করতে পারে তাহলে এশিয়া কাপেরও মানটা নষ্ট হয়ে যাবে এশিয়ার দলগুলোর জন্য একটা আমার মনে হয় লজ্জাজনক নিশ্চয়ই আর এশিয়া কাপে যেভাবে শ্রীলঙ্কা আসলে খেলেছে আমাদের সবাইকে আবার নতুন করে আগ্রহ না এশিয়া কাপের মধ্যে হলো কিনা এশিয়া কাপেও কিন্তু আফগানিস্তানের সঙ্গে বাজে ভাবে হেরে এশিয়া কাপ শুরু করেছে হ্যাঁ ঠিক তাই তারপরে কিন্তু ডমিনেটিং রোলটা আমরা দেখেছি এবারে ওয়ার্ল্ড কাপে প্রথম ম্যাচ কিন্তু নামিবিয়ার সঙ্গে হেরে শুরু করলো পরের দুটো ম্যাচ কিন্তু দারুণ এখনো কিন্তু নামিবিয়ার গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুযোগ অনেক বেশি আছে কারণ রানডে এগিয়ে গেছে হচ্ছে নামিবিয়া অনেক বেশি এগিয়ে গেছে আজকের ম্যাচটাও কিন্তু শ্রীলঙ্কা খুব বড় ব্যবধানে জিতেনি মাত্র 16 রানে যেহেতু জিতেছে সো রানডে তে খুব একটা আমার কাছে মনে হয় না যে চেঞ্জ হবে সেই ক্ষেত্রে নামিবিয়া গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হলে আমরা খুশি নাকি নামিবিয়াকে পাচ্ছি আমাদের খুশি হওয়ার কিছু নেই আসলে নামিবিয়াও তো বেটার ক্রিকেট খেলছে সো দেখা গেল যে যেই আসুক না কেন আমার কাছে কানাডার সঙ্গেও ক্রিকেট ম্যাচে হেরেছে আমার কাছে মনে হয় যে বাংলাদেশকে ভালো খেলতে হবে হু এভার ইট ইজ নামিবিয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজ শ্রীলঙ্কা যেই আসুক না কেন আমাদের এটা নিয়ে এখন মনে হয় চিন্তা করারই কিছু নেই যেই আসুক না কেন আমাদের ভালো ক্রিকেট খেলতে হবে ওকে একটা ফোন আছে ফোন নিয়ে আবার আলোচনায় যুক্ত হচ্ছে দর্শক কে বলছিলেন কথা থেকে নাম পরিচয় জানিয়ে আপনার টেলিভিশনের ভলিউম কমিয়ে প্রশ্ন কিংবা মতামত জানাতে হবে আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম বাসার বলছি বালিয়া কান্দি রাজবাড়ি থেকে বাসার বলছিলেন রাজবাড়ি থেকে প্লিজ বালিয়া কান্দি রাজবাড়ি থেকে প্লিজ প্রশ্ন কিংবা মতামত नयोटी राजबाड़ीबा কিন্তু আমরা চাই যে আপনারও কন্ট্রো হয়ে উঠুক আমাদের এই আয়োজন আপনারা আছেন বিশ্বকাপের আয়োজনে টি-20 এক্সট্রা এটিএন বাংলা টি-20 ওয়ার্ল্ড কাপের আয়োজন আপনি কিছু অ্যাড করতে চান আমি অ্যাড করতে চাচ্ছি একটা জিনিস ওই আলোচনায় যদি আমরা ফিরি তাহলে আমরা একটা কথা বলতে চাচ্ছি যে এই দলগুলো একটু আগে নামি ওই কথা বলছিলাম সেখানেও কিন্তু উইজা তারপরে ফাইলিং এরা কিন্তু আইপিএল খেলে গেছে এবং অন্য যে খেলোয়াড়রা রয়েছে একই রকম ভাবে যদি তুমি অন্য দলগুলো দেখো আয়ারল্যান্ডের অবস্থা দেখো স্কটল্যান্ডের অবস্থা দেখো এই প্লেয়ারগুলো কিন্তু বিগত পাঁচ বছর ধরেই এই দলে খেলছে সুতরাং এই প্লেয়ারগুলোর এক্সপিরিয়েন্সের ভান্ডারটা বড় হয়েছে তাদের সাহসটা বেড়েছে কলিতাটা বড় হয়েছে এখন তারা অ্যাগ্রেসিভ ক্রিকেট যেটা টি টোয়েন্টির জন্য খুব বেশি দরকার সেই মাইন্ডসেট নিয়ে খেলতে পারে সমস্যা হচ্ছে আমাদের দলের যে খেলোয়াড়েরা তারা কেউ বেশি দিন ধরে আন্তর্জাতিক লেভেলে ক্রিকেট খেলার সুযোগ এখনও পেয়ে পাননি তাদের সেই বুকের পাটাটা এখনও তৈরি হননি তাদের কোন সময় কার রোলটা কি হবে ব্যাটারদের বিশ্বাস করে এক থেকে ছয় পর্যন্ত এরা কিন্তু খুব বেশি একটা জানেন না আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি টেস্ট ক্রিকেটে একজন ওপেনিংয়ের জন্য ওপেনিংয়ে আমি এক নম্বরে খেলবো দুই নম্বরে খেলবো এটা যত গুরুত্বপূর্ণ টি টোয়েন্টিতে কিন্তু এত গুরুত্বপূর্ণ না টি টোয়েন্টিতে আপনাকে কিন্তু যে কোনো জায়গায় আপনাকে শ্যুট করতে হবে আপনাকে তৈরি থাকতে হবে উইথ ইয়োর গান যে আমি যাবো ভিতরে আর চার ছয় মারবো ইটস লাইক দ্যাট সিচুয়েশান এরকমই ডিমান্ড করছে আমরা এবারও যদি দেখি যে ফার্স্ট যে পাওয়ার প্লেট সময় যাচ্ছে ছত্রিশ রান চল্লিশ রান হচ্ছে তারপরও স্কোর একশো আশি হচ্ছে কী করে লাস্ট টেন ওভার্সে তারা পজিটিভলি হান্ড্রেড প্লাস রান করছে এবং টু হান্ড্রেড প্লাস স্ট্রাইক বাংলাদেশ সেটা করতে পারবে বলে আমার মনে হয় না এখন পর্যন্ত করতে পারে নাই সেই জন্য এই কথাটা আবারও বললাম পয়েন্ট আউট করে দিলাম যে বাংলাদেশ এই বড় দলগুলোর বিরুদ্ধে এই সুপার টুয়েলভে গিয়ে সেটা করতে পারবে বলে আমার সন্দেহ আছে ওকে আমরা সাম্প্রতিক সময় আপনাকে পেয়েছি বলে হয়তো প্রশ্নটা তুলছি নারী ক্রিকেটটাতে আমরা ভালোই করছিলাম ইনফ্যাক্ট এবং আমরা এশিয়ার চ্যাম্পিয়ন দলও ছিলাম এবারে হঠাৎ করে এমন কি হলো যে আমরা শেষ পর্যন্ত 
সেমিতেও খেলতে পারলাম না নিজেরাই হোস্ট ছিলাম কি হলো দেখেন দুটো কারণ আমি একেবারে বলবো না যে ব্যাড লাক কারণ লাকের উপরে তো সবকিছু সব সময় নির্ভর করে না আমার কাছে মনে হয় যে শ্রীলঙ্কার সাথে যেই ম্যাচটা আমরা খেলেছি লাস্ট ম্যাচের আগে সেই ম্যাচটা আমরা ভালো ক্রিকেট খেলিনি যেখানে আমরা বিয়াল্লিশ বলে টি টোয়েন্টিতে মানে সাত ওভারে একচল্লিশ রানে একটা টার্গেট ছিল সেটা যদি আমরা করতে পারি না পারি তাহলে আমার কাছে মনে হয় যে আমরা ডিজার্ভ করি না এই সেমি ফাইনালটা সেই হিসেবে থাইল্যান্ড দারুণ খেলেছে থাইল্যান্ড কিন্তু পাকিস্তানকে হারিয়েছে আবার পাকিস্তান ইন্ডিয়াকে হারিয়েছে বাংলাদেশের যেটা হয়েছে যে আমরা শুধুমাত্র মালয়েশিয়া এবং থাইল্যান্ডের সাথে জিতেছি লাস্ট ম্যাচটা যদি আমাদের খেলা হতো তাহলে আমরা নিশ্চয়ই সেমিফাইনাল খেল খেলতাম তবে এই দিক দিয়ে আনলাকি নিশ্চয়ই বলতে চাই যে একমাত্র ম্যাচ এই পুরো এশিয়া কাপে এতগুলো ম্যাচের মধ্যে একটা ম্যাচ বিস্তৃত ওয়াশ আউট হয়েছে এবং সেটা বাংলাদেশ ইউএইর যেই ম্যাচটা অলমোস্ট বলা যায় যে ক্রিকেটে তো কোনো কিছু আগে থেকে বলা যায় না তারপরও নাইনটি বাংলাদেশের জেতার আসলে চান্স ছিল সো এই দিক দিয়ে বলা যেতে পারে যে বাংলাদেশ অনেকটা আনলাকি যে সেই ম্যাচটা যদি হতো বৃষ্টির জন্য যদি ওয়াশ আউট না হতো তাহলে বাংলাদেশ নিশ্চিত আসলে সেমিফাইনালে খেলতো আর অনেকেই বলে যে নিজেদের ঘরের মাটিতে খেলা নিজেদের মাঠ বাংলাদেশ টিম অনেক প্র্যাকটিস সেখানে করেছে বেশিরভাগ আমাদের ক্যাম্প কিন্তু ওখানে হয় এবং কিছুদিন আগেও আমরা ওখানে একটা আমাদের ন্যাশনাল লিগ খেলেছি টি টোয়েন্টি ফরম্যাটে আমার কাছে মনে হয় যে নিজেদের ঘরে চাপটা আরও বেশি থাকে আর তার মধ্যে আমরা এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন ছিলাম এক্সপেকটেশনটা সবার বেশি ছিল চাপটা বেশি ছিল ভালো কিছু করতে হবে সেটা আমার কাছে মনে হয় যে মেয়েদের জন্য হয়তো বা এক্সট্রা একটা প্রেশার চলে এসছে এই টিমটা কিন্তু যে মানে নতুন টিম সেটাও না এশিয়া কাপে যারা জিতেছে তাদের মধ্যে অ্যাটলিস্ট এখানে বারো জন প্লেয়ার আছে কিন্তু সেখানে সেখান থেকে এসে আমরা আসলে একটু খারাপ খেলেছি এই আর লাখটাও খুব ভালো ফেভার করেনি ঘুরে ফিরে আমার কাছে মনে হয় যে এশিয়া কাপটা আমাদের এবার ছিল একটা দর্শকের ফোন নেই আমরা তারপরে আবার আলোচনায় ফিরবো দর্শক কে বলছিলেন কোথা থেকে নাম পরিচয় জানিয়ে এবং টেলিভিশনের যে ভলিউম আছে সেটি কমিয়ে আমাদের প্রশ্ন কিংবা মতামত জানাতে পারেন আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনাকে হ্যাঁ আমি লাইনে আছি আমি টেলিভিশন ভলিউম কমিয়ে রাখি প্লিজ বলুন আপনার প্রশ্ন কিংবা মতামত এবং নাম ঠিকানা একটু জানিয়ে নিলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে আমি আনোয়ার বলছি ঢাকা উত্তরা থেকে প্লিজ জি আপনার প্রশ্ন কিংবা মতামত আপনি আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাদের আপনার প্রশ্ন কিংবা মতামত আমাদেরকে জানাতে হবে জি আমি আমি বলছিলাম যে আমাদের দেশের যে ক্রিকেটাররা আছেন জি হ্যাঁ এদেরকে রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে কিভাবে আমাদের দেশের ক্রিকেটকে আগিয়ে নেওয়া যায় আর কি এই ব্যাপারটা একটু ওনারা তো সবসময় কথা বলেন এটাকে রাজনীতি মুক্ত কিভাবে করা যায় আমাদের ক্রিকেট অঙ্গনে রাজনীতিটার প্রভাব অনেক বেশি ঢুকে গেছে মানে কোনো স্পেসিফিক আপনার কাছে তথ্য আছে কিনা যেটা আলোকে বলছেন মানে ক্রিকেটারদের মধ্যে রাজনীতি নাকি পরিচালকদের মধ্যে নাকি রাজনীতির ছোঁয়াটা কোথায় আছে এটা মানে আমাদের কাছে আসলে ভালো ক্রিকেটার তো অনেক দিন থেকেই আসছে না সেক্ষেত্রে তো এখানে আমাদের এটা ক্ষতি দেখা উচিত না যে আমাদের এখানে রাজনীতির কোনো প্রভাব প্লেয়ারদের মধ্যে পড়ছে কিনা আচ্ছা ঠিক আছে ধন্যবাদ আপনার মন্তব্য আলফুজিন আমাদের আমরা কি ক্রিকেটের মধ্যে রাজনীতির কোনো ছোঁয়া আছে কিংবা এরকম কোনো কিছু মনে হয় কখনো দীর্ঘদিন ধরে তো ক্রিকেটের সঙ্গে আছেন কাজ করছেন কমিটি করছেন এটা বোধ হয় আমার মনে হয় এই প্রশ্নটা সরাসরি আমি উত্তর না দিলেই ভালো আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা বরং বলি জি আমি ক্রিকেটকে ভালোবাসি বাংলাদেশের ক্রিকেটকে ভালোবাসি এবং খুব মানে কাছের থেকে ফলো করি তুমি জানো না মহিলা ক্রিকেট আমি খুব আশা করছিলাম যে এবারের এই মেয়ে মেয়েরা ভালো করবে এবং এরা ভালো না করায় আমি কিন্তু খুব ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হয়েছি কষ্ট পেয়েছি এবং তার মূল একটা কারণ যেটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমাদের মেয়েরা ব্যাট করার ক্ষেত্রে অনেক দুর্বলতা তাদের রয়েছে তারা বেশিরভাগ বল নাইনটি পারসেন্ট বল ক্রস ব্যাটে মিড উইকেট এলাকায় খালি খেলতে চায় তাদের কাছে মনে হয় এই মিড উইকেট ছাড়া আর বোধ হয় মাঠে অন্য কোনো জায়গায় নেই তো এই জিনিসগুলো নিয়ে আমার মনে হয় একটু কাজ করার দরকার যে সোজা ব্যাটে কতক্ষণ খেলতে হবে যতক্ষণ বলটা নতুন থাকবে যখন পাওয়ার প্লেয়ার খেলাগুলো হবে তখন আমরা ভিতে খেলার চেষ্টা করতে পারি ওভার দ্য টপ মারার চেষ্টা করতে পারি এবং তারপরে শর্ট পিচ বলগুলোকে আমরা এই মিড উইকেট দিয়ে মারার চেষ্টা করব এই জিনিসগুলো যদি একটু বাংলায় তাদের কাছে ব্যাখ্যা করে বলা হয় এবং ভুল ত্রুটিগুলো যদি হাতে না ধরিয়ে দেওয়া হয় আমার মনে হয় দিল্লি ইম্প্রুভ রেডিক্যালি এবং কুইকলি সেখানেই ভুল হয়ে গেছে আপনার যদি খেলাগুলো একটু রিপ্লেগুলো দেখেন দেখবেন যে মোস্ট অফ দ্য বল যে বলগুলো মানে সুইপিং লেংথে পড়ছে না সেই বলগুলো সুইপ করতে গিয়ে আমাদের মেয়েরা আউট হয়েছে
না আমি একটু হ্যাঁ আমি একমত হতে চাই আলফাজ ভাইয়ের সাথে আমার কাছে মনে হয় যে যখন আসলে টি টোয়েন্টি পাওয়ার ক্রিকেটে মানে যারা খেলছে সুইপ তারা যে সোজা ব্যাটে খেলতে পারে না তা না তারা কিন্তু জানে সবাই সোজা ব্যাটে খেলতে এবং ভালো খেলে কিন্তু যেটা হয়েছে মেয়েদের মধ্যে সুইপ খেলার টেন্ডেন্সিটা এত বেশি বেড়ে গেছে সেটা আমার কাছে মনে হয় যে খুব কম সময় তাড়াতাড়ি স্কোর করার জন্য তারা মনেই করেছে যে সুইপের হ্যাঁ সুইপের কারণও যেটা আছে যে প্রথম দিকে দেখেন আপনি কিন্তু স্কোয়ার লেগে কোনো ফিল্ডার থাকে না পাওয়ার প্লেতে নর্মালি ডিপে থাকে না সেখানে সো তারা ট্রাই করে যে এই জায়গাটা গ্যাপ আছে এই জায়গাটা কেন না খেলি এবং যারা সুইপ খেলা ট্রাই করেন তারা কিন্তু বেসিক্যালি ভালো সুইপ খেলেন কিন্তু আমার কাছে যেটা মনে হয় যে সুইপ খেলার জন্য একটা পারফেক্ট সময় থাকা উচিত আপনি এসে প্রথম বল থেকে আসলে সুইপ খেলতে পারবেন না আপনাকে সেট হতে হবে সোজা খেলতে হবে সিঙ্গেল ডাবল নেন আপনি সোজা খেলেন আমরা কিন্তু প্রথম থেকেই দেখেছি যে অলমোস্ট বেশিরভাগ প্লেয়ার দেখেছি সুইপ খেলতে গিয়ে আউট হচ্ছে সুইপ খেলতে গিয়ে আউট হচ্ছে এই জিনিসটা আমার কাছে মনে হয় সবাই পয়েন্ট আউট ডোমেস্টিকেও কাজ করেন অনেক ধরে খেলেছেন বা খেলছেন এবং এবং আপনি উপর থেকেও কাজ করেন নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে আপনাকে কাজ করতে দেখেছি ক্রিকেটে তো এখানে কি ইনপুট দেওয়া হয় না নরমালি যে এই জিনিসগুলো বারবার রিপিটেডলি একই রকমের ভুলগুলো সেগুলো নিয়ে কাজ করেন তাহলে ডুজ এন্ড ডোন্টস একটা কথা আছে তাই না তো এই ডোন্টস এর মধ্যে ওই লিস্ট করে দেওয়া হচ্ছে যেগুলো করা উচিত না না আমার কাছে মনে হয়েছে ধরেন আমি সুইপ নিয়ে একটা ছোট কাহিনী বলতে চাই আমাদের একজন ব্যাটার আছে সঞ্জিদা ও গত এশিয়া কাপে ছিল খুব ভালো খেলে হ্যাঁ ও আমার সাথে লাস্ট প্রিমিয়ার এই দুই বছর আগে প্রিমিয়ার লিগে আমার টিমে ছিল ও প্রতি ম্যাচে 46 45 49 পর্যন্ত সোজা খেলে তারপরে একটা সুইপ খেলতে যায় আউট হয়ে যায় সো একটা ম্যাচে ও এরকম পাঁচটা ইনিংস 40 প্লাস করার ফর্টি প্লাস পর্যন্ত সে একটা সুইপও খেলেনি ফর্টি প্লাস করার পরে ফিফটির আগে একটা সুইপ খেলা আউট হয়ে যায় তো আমি ওকে ডেকে বললাম যে সঞ্জিদা এই টুর্নামেন্টটা আর একটা সুইপ খেলবি না তুই তুই দেখ সোজা যখন আমি বলছি এই কথাটা তার পরে ম্যাচ থেকে ও সুইপ খেলেনি ফিফটি করলো রান করলো তো আমার কাছে মনে হয় যে নিজেদেরও পয়েন্ট আউট করা উচিত যে আমি কোন ধরনের শটে বেশি আউট হচ্ছি এবং সুইপ শট যেমন রানও দেয় লাগলে যেমন রান দেয় সেরকম কিন্তু রিস্ক থাকে আপনার বোল্ড হওয়ার রিস্ক থাকে এলবি ডব্লিউ একটা কোচিং স্টাফ থাকে হ্যাঁ তো অনেক টাকা দাদাকে বেতন দেয়া হয় তারা কেন একটু স্মরণ করিয়ে দেয় না যখন আমরা আমরা একটু ছেলেদের ক্রিকেটেও ফিরতে চাই এই জায়গাটা থেকে যে এই রিপিট রিপিটলি যে ভুলগুলো হয় রিপিটেটিভ ভুল যেগুলোকে আমরা বলি সেগুলো কিন্তু আমরা খুব মানে বেশি দেখি আমাদের ছেলেদের ক্রিকেটে মানে একই রকম ভাবেই খেলি আমরা এক্স্যাক্টলি তো এটা নিয়েও তো কাজ করার জন্য আমরা অভিজ্ঞ আপনি যেটা বলছিলেন যে কোচিং প্যানেল আমরা রাখছি অনেক টাকা বেতন দেই সেখানে কিন্তু আমাদের কোনো কারপূর্ণ নাই আমরা নিজেরা কেমন খেললাম তার চেয়ে কিন্তু ওয়ার্ল্ড ক্লাস ওয়ার্ল্ডের সেরা কোচ এরকম রাখার চেষ্টা করি বা আনি আমরা এবং খুব তাড়াতাড়ি ডিসিশন নিয়ে কাউকে কাউকে রেখে বেতন দিয়ে অন্য কাউকে আমরা রিক্রুট করি এগুলো করি কিন্তু তার ফলটা আমরা আসলে পাই না সেটাই আমার প্রশ্ন সেই ফলটা আমরা কেন পাই না কেন মাঠের বাইরে তারা চুপ করে বসে থাকেন এবং মাঠের ভিতরে রিপিটেডলি ভুলগুলো হয়েই যাচ্ছে কেন তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মেসেজ পাঠানো হয় না কেন আমরা একটা পরিবর্তন দেখতে পাই না পরিবর্তন কিন্তু হয় না এইভাবে হতে হতে ষাট রানে পঁয়ষট্টি রানে ফুল টিম আউট मैंने মানে ওকে আলাদা ডেকে নিয়ে তার ভুলগুলো এই ম্যাচে তুমি এই করেছো এর আগে ম্যাচে এই করেছো পরপর তাকে দেখাতে হবে এবং তাকে বলতে হবে ইউ মাস্ট রিফ্রেন ফ্রম ডুইং দিস রিপিট আমার তো মনে হয় যে এই জিনিসটা করা হয় তাদের জব জব রোলটা তো রেগুলার করা করার কথা বলতে কথা আসতে চাই বোলারদের ক্ষেত্রেও কিন্তু তারা আমাদের বোলাররা হাফ লেন্থের পিছনে আরো খাটো লেন্থে বল কন্টিনিউসলি করে দেয় মোস্তাফিজ এখন ওই অবস্থায় চলে গেছে মোস্ট অফ দা বলস হাফ লেন্থের পিছনে করে এবং তুমি জানো ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে বিশেষ করে টি টোয়েন্টি যারা খেলতে আসে তারা মার্কুটে মেজাজে থাকে হাফ লেন্থের পিছনে বল দিলে যদি ওটা ওয়ান ফিফটি হয় গতি তাহলে হয়তো বা বেঁচে যাবা কিন্তু ওয়ান থার্টি স্পিড বল করলে ডেফিনেটলি এগুলো চার ছয়ই হবে তো তাই হচ্ছে কিন্তু এগুলো বলা হয় না ওই যে পিচ লেংথ যে কয়টা বল চব্বিশটা বল করেছো কয়টা কোন জায়গায় ফেলেছো এই নিয়ে আলোচনা কিন্তু হয় বলে আমার মনে হয় না ওকে একটা প্রশ্ন মানে আপনার এই কথাগুলো থেকেই প্রশ্নটা করতে ইচ্ছা করছে ধরে নিচ্ছে যে আমাদের ক্রিকেটের একটা এই মুহূর্তে খুব খারাপ সময় যাচ্ছে আমরা ধরে নিচ্ছি যে আমাদের সিনিয়র ক্রিকেটাররা এই ওয়ার্ল্ড কাপের পরে আর কাউকেই পাচ্ছি না এই জায়গা থেকে এসেও তো দলটা দাঁড়াবে আমরা শ্রীলঙ্কার উদাহরণটা যদি দেখি যে শ্রীলঙ্কার একটা জেনারেশন যাওয়ার পরে সেই ক্রিকেটটা রিবিল্ড
একটু সমাধান যদি দেন এই দেখো আমরা অলরেডি কিন্তু গিনি পিগের মতন আমাদের সমস্ত প্লেয়ার দিল গুলোকে মানে যখন সে প্রিপেয়ার্ড হয়নি একটা সুইমিং পুলে সাঁতার কাটার মতন জন্য তাকে কিন্তু ভূমধ্য সাগরের মাঝখানে নিজে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তুমি সাঁতার কাটো এরকম আমি বলতে পারি যে এরকম আমাদের পাটোয়ারি শামীম পাটোয়ারি হি ওয়াজ এ গুড মানে গুড গুড প্লেয়ার সে আন্ডার নাইনটিনে খেলে এসেছিলো গ্রুমিংটা ঠিকই হচ্ছিলো কিন্তু অনেক বেশি এক্সপেকটেশন চাপ তার উপরে দিয়ে দেওয়া হলো এবং আগেই তাকে দিয়ে দেওয়া হলো তারপরে দেখা গেলো সে কিছু করতে পারলো না এখন সে বাদ আমাদের এই যে ওপেনিংয়ে ছেলেটা খেলছিলো হ্যাঁ না আগুনের সামনে এবং তোপর গুলো তারা ঠিকতে পারলো না পিছিয়ে চলে গেল এখন আমার কথা হচ্ছে ইউ আর রাইট আমাদের কিন্তু যারা এই দলে রয়েছে আই উড সেক কাউকে এই দল থেকে বাদ দেওয়া যাবে না যারা ফিজিক্যাল কন্ডিশনের জন্য বা সিনিয়রিটির কারণে চলে যেতে চায় ইভেন সাকিব আল হাসানও যদি রিটায়ার করে যায় নো প্রবলেম কিন্তু যারা আছে তারা থাকবে এদের সাথে আরও দশ পনেরোটা ওই রকম প্লেয়ার ওই যে শাহরিয়ার শামীম যারা বাদ গেছে এই রকম যাদের কোয়ালিটি রয়েছে যাদের কাছে এক্সপেকশন রয়েছে তাদেরকে দলের সাথে নিয়ে এসে খেলতে হবে ডোমেস্টিক খেলতে হবে ইন্টারন্যাশনাল খেলতে হবে বাই পার্টি এট খেলতে হবে শ্রীলঙ্কার সাথে খেলতে হবে ইন্ডিয়ার সাথে খেলতে হবে পাকিস্তানের সাথে খেলতে হবে খেলে আগামী পাঁচ বছরে আবার এরা কিন্তু পাঁচ বছর পরে যদি ক্যারি করে এদেরকে ভালো রেজাল্ট দেবে তুমি যদি গিনিপিকের মতো রেজাল্ট পাওয়ার জন্য ঘন ঘন আবার চেঞ্জ করতে থাকো আমরা জিততে পারলাম না ও বাদ তাহলে আবার আমাদের একটা সুযোগ ছিল আজকে ইনফ্যাক্ট আগামী কালকে পর্যন্ত যেহেতু চলছে প্রথম পর্বের খেলা সুপার টুয়েলভ শুরু হয়ে গেলে আমাদের অনেক রকমের আলোচনা করার স্কোপটা কমে যাবে আসলে এই সুযোগে আমরা বাংলাদেশ নিয়ে একটু বেশি বেশি কথা বলে ফেলেছি সুযোগ ছিল বলেছি এরপরে বাংলাদেশের ম্যাচই হতে দিয়ে কথা বলা যাবে অন্যান্য ম্যাচগুলোতে হয়তো চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে হবে আজকের ম্যাচটা যদি ফিরি প্রথম ম্যাচটাতে শ্রীলঙ্কা শেষ পর্যন্ত ষোলো রানে জিতলো এবং তারা অলমোস্ট কোয়ালিফাই করে গেছে শ্রীলঙ্কা নাকি আমাদের নামিবিয়া কে হতে চলেছে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন আমি এখনও বলি যে নামিবিয়া হতে চলেছে কারণ নামিবিয়ার ম্যাচটা মোটামুটি ইজি একটা ম্যাচ কিন্তু পরে ম্যাচ আর রান রেটে অনেক অনেক এগিয়ে আছে নামিবিয়া সো বলাই যায় যে শ্রীলঙ্কা সেকেন্ড পজিশনে থাকবে এবং নামিবিয়া এক নম্বর পজিশনে থাকবে যদিও ক্রিকেটে কোনো কিছু বলা যায় না বাট নামিবিয়া একে তো ভালো খেলছে এবং একেবারে দুর্বল প্রতিপক্ষের সাথে খেলছে সেই হিসেবে বলা যায় যে নামিবিয়া গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হবে যদি সংযুক্ত আরব আমিরাত শেষ ম্যাচ তাদের গ্রুপ পর্বের বা প্রথম পর্বের শেষ ম্যাচে যার আবার জ্বলে ওঠে তারা যদি নামিয়ে বিবেককে হারিয়ে দেয় তিনটা দলেরই পয়েন্ট সমান হয়ে যাবে শ্রীলঙ্কা অবধারিতভাবে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হবে তখন আর আমাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার সুযোগটা থাকবে না সেক্ষেত্রে মানে আপনার অ্যাসেসমেন্ট কি এরকম কিছু হওয়ার সুযোগ আছে আমার মনে হয় না আমার মনে হয় না যে ক্রিকেটটা আমরা বলি গ্লোরিয়াস গেম অফ আনসার্টেন্টি বাট এক তো এতটা আনসার্টেন্টিও নাই নিশ্চিতভাবেই তাহলে পারে লোক এত ইনভেস্ট করতো না এত প্লেয়ার ভালো ভালো রিক্রুট করতো না পয়সা খরচ করতো না দল বানাতো না নিশ্চিতভাবেই শক্ত দল বানানো যায় শক্ত প্লেয়ার নিয়ে আমাদের যে ডিফারেন্সটা আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ডিফারেন্স বড় করেই বলি নাভিবিয়া অনেক বেশি এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়ার তাদের দলে রয়েছে তুমি ইউতে তাকে দেখো এক্সপিরিয়েন্স একেবারে শূন্য নেদারল্যান্ড যে হারলো এক্সপিরিয়েন্স দলের কাছে হারলো শ্রীলঙ্কা ইজ মাছ মোর এক্সপিরিয়েন্স দ্যান দি নেদারল্যান্ডস শ্রীলঙ্কা কুলিন ঘরের ক্রিকেটিং নেশন অনেক আগে থেকে তার বিশ্বকাপ জিতেছে সুতরাং ইট ওয়াজ এক্সপেক্টেড যে তারা জিতবে একটা ম্যাচে তারা শুরুতে ধাক্কা খেয়ে গেছে হেরে গেছে তারপর থেকে কিন্তু তারা সাবধান হয়ে গেছে এবং সাবধান হয়ে ঠিকই ফিরে এসছে সুতরাং এতটা অনসার্ট না মনে হয় ক্রিকেট না একমাত্র যদি ওই বর্ষা বা বৃষ্টি এই সমস্ত জিনিস আমাদের কোনো খেলাকে পরিত্যক্ত না করে তাহলে আমার মনে হয় নিশ্চিতভাবেই সেটা মেনেও নিতে হবে কারণ ষোলো থেকে বারো বারো থেকে একটা সময় গিয়ে চার সেখান থেকে দুই এবং পরে চ্যাম্পিয়ন খেলা তো এভাবেই হবে একটা বিশ্বকাপ না জিতলেই যে সব কিছু মানে বদলে যাবে বা নষ্ট হয়ে যাবে এরকম কিছু না প্রত্যেকটা ম্যাচ আসলে আমরা উপভোগ করতে চাই এবং ওয়ার্ল্ড কাপের প্রত্যেকটা ম্যাচই ইম্পর্টেন্ট এবং দিন শেষে টি টোয়েন্টি ক্রিকেট ইজ দ্য অল অ্যাবাউট দ্য এন্টারটেনমেন্ট এন্টারটেনমেন্টটা যারা যত বেশি দেখাতে পারবে আমরা আমরা মনে হয় যে ম্যাচটা শেষ পর্যন্ত উপভোগ করব যেমন সংযুক্ত আরব আমিরাতের কাছ থেকে যখন আমরা একটা হ্যাট্রিক দেখি পার্টিকুলার পারফরমেন্স ওয়াজ এক্সেলেন্ট ওটা তো আসলে উপভোগ করা যায় একজন ব্যক্তি পারফরমেন্সগুলো আরও অনেক ভালো হয় দিন শেষে আমরা চাইবো যে বাংলাদেশ ভালো ক্রিকেটটা খেলুক এটাই আমাদের আসলে প্রত্যাশা আজকের আমরা অনুষ্ঠান শেষ করতে চাই তবে শেষ করার আগে আবারও কুইজ দিতে চাই এবং আমাদের দর্শকটা আসলে এই কুইজের প্রশ্নের উত্তর দিলে নিঃসন্দেহে ক্রিকেটটা আমরা অনেক জানি বুঝি ক্রিকেটের
তাদেরকে ধন্যবাদ আমরা এর পরে ইনফ্যাক্ট আমাদের দর্শকদের জন্য কুইজ দিতে চাই দর্শক কুইজ আপনাদের জন্য প্রত্যেক পর্বে আছে কুইজের সঠিক উত্তর দিয়ে কিন্তু আপনারা জিততে পারবেন জিতে এই স্টুডিওতে আসতে পারবেন আপনাদের জন্য যে কুইজটি রয়েছে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ক্রিকেটের শত রানকারী বাংলাদেশি প্রথম ব্যাটারকে প্রশ্নটা একদমই সহজ বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের মধ্যে কেউ আছেন মোহাম্মদ আশরাফুল অপশন এ শাইরিন নাফিজ অপশন বি তামিম ইকবাল অপশন সি এবং নাফিজ ইকবাল অপশন ডি কুইজের সঠিক উত্তর জানাতে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এটিএন বাংলা অনলাইন আর কুইজের বিজয়ী হিসেবে এই অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবার সুযোগ থাকছে আপনার জন্য আজকের মতো আয়োজন থেকে বিদায় নিতে চাই নিঃসন্দেহে রবি থেকে বৃহস্পতি ঠিক একটা দশ থেকে এই আয়োজনের সঙ্গে আমরা থাকি দুদিন বিরতি থাকবে শুক্র শনি তারপরে আবার রবিবার আবারও দেখা হবে সে পর্যন্ত সবার ভালো থাকার প্রত্যাশা জানাচ্ছি এবং নিয়মিত এটিএন মালার আয়োজনগুলো দেখতে থাকুন উপভোগ করুন টি টোয়েন্টি এক্সট্রা এটিএন মালা টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ আয়োজন আজকের মতো বিদায় সবার ভালো থাকার প্রত্যাশায় নিজে ভালো থাকুন ভালো রাখুন আপনার চারপাশ আল্লাহ হাফেজ